El pasado viernes se inauguraban dos exposiciones que la compañera Marluque, pues oye, lo tuvo claro, no quería perderse ninguna de ellas. Así que hoy vamos a disfrutar de Pepe Corona, el autor de Trazos de Vida. Sí, hasta el 18 de febrero en el Salón Talavera de la Casa de la Cultura de Alcalá de Guadaira acogerá esta exposición, Trazos de Vida, de Pepe Jorona, que ya lo tenemos con nosotros. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pepe, cuéntanos, Trazos de Vida, exposición, está, estará disponible hasta el 18 de febrero. 18, hasta el 18 de febrero. Uh -huh. Del 2 se inauguró el viernes 2 uh -huh. y está hasta el 18. ¿Cómo, ¿Por qué Trazos de Vida? Cuéntame. Bueno, pues muy simple, porque verás, eh, eh, trazos de vida, la palabra es importante es trazo, porque lo mismo, como digo yo, se puede decir o trozos de vida o trazos de vida. ¿Por qué? Porque trozos de vida es, la vida son momentos y son trozos. Y entonces, digamos que va compaginado lo de trazos por, digamos, por lo que es la parte del dibujo y trozos por los momentos que vive uno, ¿no? Y entonces, eh, los momentos que, que son dibujando, en fin, ahí hay una... Entonces se me ocurrió, pongo, bueno, trazos de vida, tú sabes, la roba esta tan famosa que es por el tema de masculino, femenino, aunque en este caso, bueno, lo que es el artículo del primero siempre... Eh, masculino, pero la palabra es tanto eh, es lo que he querido significar con mi, con eso. Vamos. ¿Cuántas obras eh, vemos aquí pues, expuestas? Creo que son 36, uh -huh. 36 eh, mar, bueno, cuadros, lo que pasa es que si sí hay obras algunas que son, digamos, algún trístico, uh -huh. entonces en el mismo es un conjunto de tres dibujos, porque lo princip lo, todo lo que hay son dibujos. Eh, no es una exposición de óleo ni acrílico, son todos dibujos, tanto a, a bolígrafo como a, a grafito y, en fin, hay algunos que se han combinado, técnicas mixtas, pero bueno. Los que hemos ido viendo, ¿no? Por aquí sí, al principio sí, estos sí. en bolígrafo... Y... Hay, un, hay mmm, como digo yo, hay un, en este caso es una exposición... ...mixta porque yo más o menos lo que me dedico es la Semana Santa... ...imaginería, cosas... ...pero claro, no tenía tantos dibujos... ...para poder tener una, una exposición en condiciones... Y, ...pero sí tenía también muchos de paisajes, animales... ...algunos paisajes que hayan estado aquí... ...precisamente en el Salón de Arriba, en colectivas y eso... ...y me los he traído pues todo para hacer una exposición más completa... ...no solo que vea la gente lo que hago de imaginería... ...pero también de cosas de figurativas, de animales, de paisajes... ...es un poquito de, de Háblame todo. de algunas de ellas ¿no?... ...por ejemplo estas que estamos viendo aquí eh, sí, a grafito... Hay un grupo que son de, de esta, estas cuatro... ...quitando la, de, la que hay ahí de bolígrafo... ...que son digamos figurativas, de figuras... ...y son obras de, de, de algunos maestros de la pintura... de ...por ejemplo de Belmer, de... ...creo que hay sí, una de Murillo... ...hay de Rembrandt, Retrato, eh, de Bouguereau... ...en fin, que hay un poquito, un poco de los grandes maestros... ...que son de los que me inspiro mucho a hacer las obras de este tipo... ...tanto de figurativas". ¿Cuánto te ha llevado a ti realizar eh, cada una de estas obras? Imagino que algunas bueno, más que otras. Ah, eso yo es lo que digo yo, eso depende, el artista se mueve mucho por, digamos, por, por eh, como lleva el día, los sentimientos y como esté el día. Si como el día esté, aunque esté un día maravilloso, pero como te levante y digas este día no hago nada, no hago nada. Pero hay otras veces, bueno, pues un dibujo lo hago en un ratito y otros hombres son muy, más complicados porque... Eh, ...son más grandes, entonces... Mmm, ...dependiendo también de la técnica... ...o no es lo mismo una técnica que sea grafito... ...donde puedes forrar, que es más manejable... ...a lo que es un bolígrafo, un bolígrafo no es imposible... ...porque sí que dices tú, bueno, se puede borrar... ...porque hay gomas de borrar, no sé qué... ...pero si el papel se satura, se estropea y entonces ya no... no. ...con lo cual el bolígrafo de donde pongo es ahí a donde se queda... ...es muy ya, complicado. Ya si hablamos de técnica mixta, ¿no? Imagino sí, que mucho más... Estos son los, Tengo todas las, las obras que, que veis están todas... ...en el formato a papel... Uh -huh. Eh, ...menos estas dos que, que son tablas... ...son tablillas y, ...pero tienen una guada a color... ...y luego si sí, el dibujo si sí es también a bolígrafo. Uh -huh. mm. ¿En qué te has ido inspirando no?... ...porque vemos bueno pues esas que decíamos figurativas... Sí. ...también aquí de animales ¿no?... Bueno, yo verá eh, lo que yo veo y me, me, que me llena y me gusta. Yo siempre digo que tanto al artista como a la persona que lo mira desde afuera, 
eh, una obra de arte, sea una pintura, una escultura, sea cualquier obra de arte, eso te tiene que mover por dentro. Si a ti no te, te da el pellizco, mmm, entonces no transmite. Una obra de arte tiene que transmitir. Entonces, verás, hay muchas que estoy inspirado, eh, por, eh, que me da así la corazón y digo, esto, porque se me ha venido a la cabeza. Otras y otras, verás, copio. Hay algunas copias, he visto hoy, entonces, lo que pasa es que yo las copias no las hago mmm, exactas, sino que me las llevo a mi terreno. Entonces, juego mucho con los volúmenes, el, el, por ejemplo, una obra a, lo, a óleo, pues yo la hago a bolígrafo, porque es uno de los de lo, lo que más me gusta, manejar lo que es el tema del bolígrafo, es, es, es la técnica que más me, me gusta últimamente, vamos. Te vas dando tu toque, ¿no? Tu, tu señal sí, de, de identidad. Sí. Y como puedes ver, bueno, ya te digo, aquí hay algunas obras que ya han estado en exposiciones eh, de antigua, por ejemplo, hay la, del, la de aquí del Molino de Benaros también, uh -huh. y esta que tenemos aquí al lado, y luego un par de, paisa un par de pa eh, paisajes que está aquí y otro más a la esquina. Esas han estado en una colectiva en el 2022 en el salón de aquí arriba. Uh -huh. Y, bueno, como habrás visto, están divididas, digamos, primero lo que es la temática de imaginería, Semana Santa, y luego ya he ido combinando un poquito lo que es el paisaje, lo que son los animales, lo que es el, eh, la, la, la parte figurativa, para que haya un poquito de todo, porque sí que es verdad que un salón que para una persona, y más si son dibujos, que son la mayoría son pequeños formatos, ...para rellenar y para... ...pero se ha hecho lo más selectivo que podía hacer... ...luego sí que es verdad de que... ...dibujos tengo... ...un montón de ellos, vamos... ...pero claro, algunos se tenía que quedar fuera. Ha sido complicado, ¿no?... ...hacer sí, la selección... ...ha sido una selección complicada... ...para que diera su juego... ...para que viniera así... Vemos nuestra parte que te comentaba, sí, ¿no?, de imaginería. Y además yo, verá, he tenido, mmm, procuro que a los sitios donde voy normalmente la exposición es llevar algo de que sea de allí. Por ejemplo, en el caso de la imaginería traigo a la Jesús de aquí de Alcalá uh -huh. y un poquito más adelante hay uno del Soberano también de aquí de Alcalá, uh -huh. lo cual tengo siempre una referencia con lo, con a dónde voy. Mm. ¿Qué significa eh, para ti eh, el ...tener esta exposición aquí en la Casa de la Cultura... ...y que, que bueno, pues que la ciudadanía pueda venir aquí... ...yo Alcalá mmm, las quiero muchísimo... ...y te voy a decir por qué... ...porque aquí tengo eh, muy buenos amigos... ...desde hace ya muchos años... ...pero a través del trabajo también... Eh, ten, ...tengo muy buenos amigos aquí en Alcalá... ...y ya la verdad es que como te he dicho... ...he estado aquí... ...he venido a ver otras exposiciones... ...y entonces, eh, verá, el encontrarme en este sitio... ...y que pueda tener la, la posibilidad, la suerte de exponer aquí... ...pues para mí es un paso muy grande, ¿no? ¿Cuál es para ti quizás la más significativa o, o mira, todas son especiales? Yo, mira, yo mmm, eh, soy hermano de la... De, ...bueno, en Sevilla soy hermano de dos hermandades... ...una del Calvario, que es de madrugada... ...pero de toda la vida, desde pequeñito, con Chupe... ...soy hermano de la hermandad del cautivo del tiro de línea... ...y Nuestra Señora de las Mercedes... ...hay, una, hay, hay una, un dibujo de, de las Mercedes... ...allí en la esquina, otro a bolígrafo... Uh -huh. ...y luego del cautivo tenemos el trístico este que hay aquí... Eh, ...el que está a continuación... ...que es una técnica mixta... ...porque hay un poco de lápiz de colores, un poco de grafito... ...pero yo mm, lo dije el viernes... Eh, ...que es la inauguración... ...para mí el que me representa mucho y, de lo que, y más... ...que lo hice en un... ...tú sabes, en un, ahora me, me, me sale... ...y entonces es el primero que hay aquí... ...que es el del cautivo, del ese de aquí... ...porque nos representa mucho el lunes santo... ...el cautivo... ...como se le suele decir allí en Sevilla... ...que es el gran poder extramuro... ...y además es eh, lo que... ...para mucha gente pues... ...el cautivo es lo... ...sobre todo allí en el barrio... Nosotros siempre hemos dicho que el, el cautivo y la Virgen de la Mercedes son, no son los vecinos más antiguos, pero son los más queridos de allí. Y eso de él, que él nunca camina solo y, y el barrio va siempre detrás de él. Y, y bueno, tú sabes, así unos trazos rapidito, pero sin embargo con el que más me quedo, vamos. A mí me, me dice mucho, vamos. ¿Con qué acogida está teniendo la exposición, lo sabe? Eh, bueno, bien, el fin del viernes, la verdad, es que estuvo una inauguración, la verdad, muy bien, dentro de muchos amigos y familiares, 
Eh, y la verdad es que hoy pues ha, ha venido gente, ha venido gente y la verdad es que está teniendo una buena acogida, mm, tanto en... ...tanto en lo que es eh, directamente lo que es venir la gente a la exposición... ...pero sobre todo también mucho en lo que es a través de las redes sociales... ...el Facebook, Instagram, la verdad es que está muy bien. Pues no nos queda a Pepe animar, ¿no?, a que sigan viniendo... ...a disfrutar de esta exposición. Porque ya te digo, tienen hasta el día 18, uh -huh. sábado y domingo inclusive... ...en horario que vienen en los carteles que ya he puesto y eso creo que... Eh, ...por la mañana no sé si es de 11 me parece a 2 creo por la mañana... ...y luego es de 6 a 9... ...así que nada, el que tenga pues, la oportunidad de venir... ...pues ya se va a encontrar pues una exposición... ...diferente a lo que se está acostumbrado... ...al tema del óleo, el acrílico... ...sin de mejorar lo que son las exposiciones... De, ...pero bueno, es algo diferente a dibujo. Algo diferente sin duda... Eh, ...muchísimas gracias Pepe por habernos ustedes atendido. por venir, a ustedes por venir, muchas gracias. Así que ya saben, apúntense que tienen una cita aquí con, el, con la Casa de la Cultura, el Salón Talavera de la Casa de la Cultura de Alcalá de Guadaira, con esta exposición Trazo de Vida de Pepe Jorona, que estará disponible hasta el 18 de febrero.